லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ் கரண் வழங்கும் அருண் விஜய் எமி ஜாக்சன் நிமிஷா நடிப்பில் டைரக்டர் விஜய் இயக்கத்தில் மிஷன் சாப்டர் ஒன் திரையரங்கில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது குடும்ப தொடப்பை பாருங்க நிகாஹே आकाश की ओर क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स इनका प्रकाश दिखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में चार बी सेवेंटीन हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर फॉर्मेशन का नेतृत्व तो विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्कॉट लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए शानदार दृश्य भव्य प्रारंभ कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जिन्हें दिसंबर उन्नीस को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान टू आई मेजर जनरल सुमित मेहता मेजर जनरल मेहता को जून उन्नीस में कमीशन प्राप्त हुआ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता उन्हें सेना कमांडरों और सेना अध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के टू मेजर जनरल सुमित मेहता कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी दुश्मन को नाकों चने चबा दिए मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का परमवीर चक्र से सम्मानित सुविधा मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सीए ए पिठावाला सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह और कर्नल डी श्रीराम कुमार परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है एंड फॉलोइंग द गैलेंट्री अवार्ड विनर्स वी हैव अ वेरी स्पेशल मार्चिंग कंटिजन एंड बैंड फ्रॉम फ्रांस द बैंड इज म्यूजिक ऑफ द फ्रेंच फॉरन लीजन French Foreign Legion music band led by Captain Khurda comprising 30 musicians playing the legion's anthem called La Boudin and close behind them we have the second foreign infantry regiment the marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel The legionnaires wear the famous white cap which can be worn only by legionnaires who have successfully been through four months of hard selection tests and the 
best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, uh, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky, gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Ruma, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Chris Jules. going past the saluting base. The first army contingent leading the mechanized column is that of the 61 cavalry led by Major Yashdeep Ehlavan. Raised in 1953, the 61 cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashubal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. Kartavakarta, India, Vimana Padayin, Helicopter, Anivagupu Pagadile, Parandu and the Malagalai, Tuviadum, Banamayamaga, Samyamana Kakiaga in the day, Tarpode, Padayi, Bover, Varaga, Anivagupu, Wandukundir Kragal, Mukpadagalai, Chenda, Anivagupu Kurikalike, Mudal Ledam, Alikapate Karade, France, not a Chenda, Padagalum, Anivagupu, Chenda, the Parkam Rigade. Namade not a Padagan, Ray Paga Allah, Casual on a Murile, and you get the infantry regiment, mechanized infantry in the Ranuatin, Birangigal, Tarpodu, and Mara Missiles, Mundidam, பைச்சிகளை <laughs> Not in Megavum, Vuiria, Ranu, Virgali, Petra Vergil, Kudir Satalavak, Maria de Alicum, Pogidavida Maga, Tangrodia, deep wagging Lille, Sendre, Tangrodia, Salute, Maria de Terivitaner, our Gulak in the Kudir Sidina, Nivogopele, Munir May Alicapat, Kuripatakade, Adan Perege, Tarpode, India, Ranuum, 
இந்திய கடற்படை மற்றும் இந்திய விமானப்படை ஆகியவற்றின் குழுக்கள் ஒவ்வொன்றாக அணிவகுத்து வர இருக்கின்றன முதல் கட்டமாக ராணுவத்தை சேர்ந்த பீரங்கிகள் மற்றும் தற்போது ஜீப்புகள் ஆகியவை அணிவகுத்து வருவதை நாம் பார்க்கிறோம் These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops and the specialty of these vehicles is their suspension which is really flexible giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmai Kabipun and Captain Armandeep Singh Ojla Indigalile India Ranuvathai sendavargal specialized vehicles of the Indian army that provide them support on the ground palveru malai pagudigal பணி நிறைந்த பகுதிகள் ஆறுகள் மற்றும் பாலைவனம் போன்ற இடங்களிலே அவர்கள் பணி செய்ய வேண்டியதாக ஏற்ற வகையிலே தயாரிக்கப்பட்ட சிறப்பு வாகனங்கள் அணிவகுத்து செல்வதைத்தான் நாம் தற்போது பார்க்கிறோம் இதிலே பல ஆமர்டு வைகல் என்று சொல்லப்படும் துப்பாக்கியால் சுட்டாலோ அல்லது குண்டு வீசினாலோ அதனால் கூட பாதிப்படையாத வகையிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் வலிமையான வாகனங்கள் அதே போல மேடு பள்ளம் பனி கடுமையான சூழல்களிலே தண்ணீர் பாலைவனம் போன்ற எல்லா இடங்களிலுமே பயணிக்கக்கூடிய வகையிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவை இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேக் இன் இந்தியா திட்டத்திலே இது போன்ற வாகனங்களை உருவாக்கும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன Developed by the DRDO, Binaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat O Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system. led by lieutenant deepthi rana of the regiment of artillery developed again by the drdo and bharat electronics this is a highly mobile radar system designed for automatic first round detection the counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin adan mel evu ganagalai evum thalangalai amaippadu eppadi endradai காட்டும் விதமாக இந்திய ராணுவம் அமைத்துள்ள வாகனங்கள் அணிவகுத்து செல்கின்றன ஏவுகணைகளை தாங்கி செல்லும் வலிமையான வாகனங்கள் ரடார் கருவிகளை தாங்கி செல்லும் வலிமையான வாகனங்கள் ஆகியவை அணிவகுப்பிலே இடம்பெற்றுள்ளன எல்லைப் பகுதிகளிலே ஏவுகணைகளை ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தேவைக்கேற்ற வகையிலே மாற்றி எடுத்துச் செல்லக்கூடிய வகையிலே இந்த வாகனங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதிக வலுவை தாங்கி அதே சமயத்திலே மிகவும் விரைவாக ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்லக்கூடிய வகையிலே இந்த வாகனங்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन पानव रहित विमान प्रणाली सिग्नल का पता लगाने ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए जैम करने के लिए किया जाता है आज के समय पंजाब एल पे ட்ரோன்கள் மூலமாக ஆயுதங்கள் கடத்தல் போதைப் பொருள் கடத்தல் ஆகியவற்றை ட்ரோன்கள் மூலமாக பல்வேறு தேச விரோத சக்திகள் 
நோக்கி வருவதை தடுப்பதற்காக இத்தகைய கருவிகளை இந்திய ராணுவத்தை சேர்ந்தவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் பல ட்ரோன் விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்தியும் இருக்கிறார்கள் அப்படி ட்ரோன் விமானம் ஒரு இடத்தில் இருந்து இந்தியாவின் எல்லைக்குள் நுழைய முயற்சி செய்யும் போது அவற்றை செயலிழக்க செய்வதற்காக இத்தகைய கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இவையெல்லாம் நவீன தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சுபாஷ்கரன் வழங்கும் அருண் விஜய் எமி ஜாக்சன் நிமிஷா நடிப்பில் டேரக்டர் விஜய் இயக்கத்தில் மிஷன் சாப்டர் ஒன் திரையரங்கில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது குடும்ப தொடப்பை பாருங்க